السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أدهم الشهاري وده الدرس السابع في سلسلة تعليم برمجة تطبيقات الأيفون النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تصميم عن تصميم الواجهات الرسومية في تطبيقات الأيفون وبعض الملاحظات والمعلومات اللي ممكن تكون مفيدة إن شاء الله النهاردة هبدأ من, من, من الفوتوشوب اللي هو برنامج التصميم المشهور هنحاول نعمل تصميم خفيف جدا وبعدين ناخد التصميم ده ونركبه على برنامج برضه خفيف جدا للايفون <تصفيق> هبدا على طول هروح على الفوتوشوب هعمل حقل جديد هعمل ملف جديد برضه طول ما انا ماشي هقول لك الريزولوشنز او الابعاد المطلوب استخدامها انا هبدا دلوقتي بتصميم الايقونه بتاعه التطبيق بتاعي عادة بنبدأ أو أكبر حجم أبل بتطلبه منك 512 بيكسل في 512 بيكسل. الريزولوشن 72 دي دايما بتبقى ثابتة. أوكي. آه هدوس أوكي وهيفتح لي الحقل بتاعي أو التصميم بتاعي. هعمل تصميم خفيف جدا وأيقونة أنا هحط يعني مجرد حاجات بسيطة. أنا ده الدرس السابع فهخلي الأيقونة بتاعتي مثلا عبارة فقط عن رقم سبعة اوكي تمام فمثلا دي الايقونه بتاعتي بعد كده هعمل سيف هحفظ ملف ده ملف ال بي اس دي بتاعي مثلا انا هنا في الديسكتوب ايفون كورس فضل اسمه سيفن اسجل اسمه ايكو اوكي طيب ابل بتطلب منك عده احكام عده احكام للايكون للايقونات بتاعتك اول حجم هي 512 وبتطلبه بصيغه جي بي اي جي فهعمل سيف فور ويب اند ديفايسز واختار جي بي اي جي الريزولوشن بالنسبه لي هنا كويسه 60 معقوله فهقول له سيف هروح تاني اسجل في نفس الفولدر بتاعي هعمل فولدر هنا الجرافيكس وهسجل فيه الايقون انا بسميها ايقون ايتونز تمام اوكي دي اول ايقونه بتاعتي بعد كده مطلوب مني مجموعه من الاحكام في لتطبيق الايفون مطلوب مني اعمل حجم أنا هقفل خلاص الملف الـ PSD، أوكي، وآخد ملف الـ JPEG اللي أنا حفظته، وهو ده اللي هيكون بعد كده اللي هتعمل معاه، هعمل image size علشان أغير حجم الأيقونة، مطلوب مني أول حجم مية وأربعتاشر، ودي أيقونة الأيفون أربعة وأيفون. 4S iPhone 4 و iPhone 4S اوكي وبعدين هعمل سيف وهحفظ الايقونه دي سيف برضو فور ويب اند ديفايسز لكن من هنا ورايح ما عدا الصوره اللي حفظتها من شويه كل الصور هحفظها بصيغه PNG 24 تمام هي دي الصيغه المفضله عموما عند ابل لكن الصوره الكبيره بس اللي هي اللي احنا صح سيبناها الايقونه الكبيره هي اللي كانت جي بي جي لكن بعد كده يفضل ان انت دايما في آه في تطبيقات الايفون كل الديزاينز والصور بتاعتك تحفظها بصيغه بي ام جي 
هعمل حفظ وده هيجيبني لنقطة تانية هو تسمية الملفات بتاعة التصميم الأيقونات دايما بتتحفظ أيقون لكن بما أني هحفظ أيقونتين أيقونة للشاشة عالية الوضوح اللي هي أيفون 4 وأيفون 4S والشاشة الثانية اللي هي أيفون 3 وأيفون 3S وما قبل ذلك فدايما هو في صيغة للتسمية أي صورة أنت هتحفظ منها نسختين نسخة حجم كبير عشان تتعرض عالية الوضوح ونسخة بحجم صغير الحجم الصغير بيبقى الاسم اللي أنت عايزه أي اسم كان للصورة الاسم الكبير الحجم الكبير بيبقى نفس الاسم مضافا إليه ثلاث اه رموز اللي هم آت بتاعة الإيميل وبعدين تو اتنين وبعدين إكس هشوف الكلام ده أنا الأيقونة بتاعتي المفروض هيبقى اسمها أيقون لو كانت لحجم صغير لكن بما أن أنا دلوقتي بحفظ الأبعاد اللي هي 114 في 114 بكسل ده الحجم بتاع الأيفون 4 هزود عليها آت 2 إكس أبل بتفهم من كده أن الأيقونة دي أو الملف ده مخصص للأيفون 4 أو الأيفون 4 إس هعمل سيف وبعد كده هعمل حجم تاني نص الحجم ده اللي هو 57 بيكسل وهسيبه بحيث ان هو يبقى الايقونه متاكد ان انا عندي بي ان جي وهسيبه بحيث ان هو يبقى الايقونه للايفون 3 وايفون 3 اس لاحظ الفرق بين الملفين ان هو بس الثلاث علامات الثلاث حاجات اللي انا ضفتهم ات تو اكس لكن هنا انا سميته ايكون دوت بي ان جي على طول اوكي خلاص هقفل انا ملف الايقونه ده مش محتاجه دونت سيف هعمل دلوقتي الشاشه بتاعتي اللي هي شاشه السبلاش سكرين او اول شاشه بتظهر اثناء تحميل التطبيق الابعاد بتاعه الايفون الرسميه هي 320 بكسل في 480 اوكي 320 في 480 لكن زي ما قلنا دايما في حاجتين في تصميم بتعمله للايفون القديم ايفون 3 وايفون 3 جي اس وتصميم بتعمله الايفون الجديد ايفون 4 وايفون 4 اس فانت دايما الافضل ان انت تبدا بالتصميم الكبير وبعد كده تخش على تصغر كل الصور الناتجه اللي انت بتحفظها تصغرها بالنصف وبالتالي تحصل على النسخه للايفون الصغير للايفون القديم فانا هنبدا دايما 640 ده العرض بتاعي والارتفاع 960 وده الارقام دي هي ضعف الـ 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 الابعاد بتاعه الايفون القديم الايفون القديم العرض بتاعه 320 وهي نصف القيمه دي والارتفاع بتاعه 480 وهي نصف قيمه الارتفاع طيب هبدا بتصميم الكبير اوكي احط معايا خلفيه البيضه بتاعتي احط مثلا برضو رقم 7 علشان ده التطبيق بتاع الدرس رقم 7 هذه سبعة هي كبرها شوية طبعا ده مش مش درس فوتوشوب بالمقام الأول إنما هو درس ستيت استخدم فوتوشوب لعمل الملفات بتاعة الآيفون هضيف هنا أي أي حاجة كده أي منظر علشان أفرق بين الصور دي والآيكون مع إن الأبعاد واضحة بس برضو علشان يعني اوكي تمام يبقى دي الشاشه الابتدائيه بتاعتي اللي هتطلع في بدايه تطبيق الايفون هحفظ الشاشه دي سيف فور ويب اند ديفايسز تمام هتاكد ان انا مختار بي ان جي دايما سيف وهسميها ديفولت ده الاسم بتاع الشاشات اللي بتطلع في اول التطبيق دايما ابل بتدور على الاسم ده يعني الايفون برنامج الايفون بتاعك بيدور على الصور اللي بالاسامي دي وبما ان انا بصمم للايفون 4 وايفون 4 اس هزود ات 2 اكس واقول له سيف اوكي دلوقتي خلاص ممكن اسيف دي كملف فوتوشوب عشان لو حبيت اعمل تعديل بعد كده هسميها ديفولت بي اس دي اوكي 
كلوز هفتح الملف ال بي ان جي اللي انا عملته ديفولت ات 2 اكس وهعمل نسخه ثانيه للايفون القديم عملت انا ايمج ايمج سايز وبعد كده هخلي عرضه 320 والعرض الارتفاع اوتوماتيك اللي بيتغير لان انا عامل كونسترين بروبرتيز فالابعاد بيتحفظ عليه اقول له اوكي وبالتالي دلوقتي انا حصلت على النسخه الصغيره هعمل سيف از او سيف فور ويب اند ديفايسز اقول له سيف وهشيل هسميها باسم ملف تاني هشيل التلات علامات اللي هي ات تو اكس وكده هحصل على نسخة الايفون القديم طيب كده انا يعتبر خلصت التعامل مع الايقونة وملف الشاشة الافتتاحية ممكن اعمل شاشة كمان كده فيها زرار علشان تبقى دي شاشة التطبيق نفسه هستخدم نفس ملف الفوتوشوب بتاعي بتاع الديفولت اوكي هشيل الحتة الخضراء دي وهحط مثلا زرار معين دلوقتي ده استخدام فوتوشوب بيعود للتصميم بتاعك اوكي على سبيل المثال اوكي انا مش هطول في المنطقه دي عشان ده مش موضوع الدرس لكن اقول اوكي فرضا ده الزرار بتاعي دلوقتي الشاشه دي ده التصميم بتاعك والتصميم بتاع البرنامج هيكون فيه بعض العناصر يعني مش هيكون صوره واحده وهتصدرها وانما هيكون في حاجات عايزه تتصدر على حده يعني الزرار ده انا محتاج اخده لوحده من الايفون ف اللي انا بعمله ان انا هقسم في دماغي التصميم لاجزاء مستقله فانا دلوقتي عندي جزئين عندي جزء الخلفيه اللي هي مثلا الشاشه البيضاء مع رقم سبعة وعندي جزء ثاني اللي هو الزرار فهحفظ كل واحد منهم على حده هبدا الاول بالخلفيه هعمل اخفي الزرار وهعمل فايل سيف فور ويب اند ديفايسز واقول له خلاص كده ده سيف هسمي مثلا الملف ده بتاعي باك جراوند ومنساش احط الات 2x اوكي دلوقتي انا مش هعمل النسخة بتاعت الايفون القديم لان عندي انا اداة تانية بستخدمها بحيث ان انا اعمل اوتوماتيك نسخة الايفون القديم هقولك عليها بعد ما خلص التصدير عناصر التطبيق دلوقتي انا حفظت الخلفية عايز احفظ الزرار الزرار لوحده دلوقتي عمل انا عملت اظهار للزرار لوحده وعملت اخفاء لبقيه عناصر او مناطق التصميم هعمل زوم هنا شويه واقرب منه في اداه هنا اسمها سلايسنج تول او سلايس تول دي بحدد الجزء من الصوره او من التصميم اللي هيتحفظ لوحده فانا بحدد بيها مثلا مور اور ليس حاول ان انت تبقى دقيق بس انا حددت الجزء ده من الصوره اوكي هعمل زوم اوت وابعد شويه دلوقتي الصوره اتقسمت دايما هي بتقسم المربعات فعندي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه خمس مربعات الخمس مربعات دي هينتج عن الحفظ خمس صور لكن انا مش مهتم بالمناطق المربعات الفاضيه انا مهتم فقط بالصوره اللي فيها الزرار بتاعي كل صوره من دول اسمها سلايس اوكي اسمها سلايس ف اثناء الحفظ هيقول لي انت عايز تحفظ كل سلايسز يعني كل المربعات دي ولا عايز تحفظ السلكتد سلايس لاحظ ان دي مثلا اسمها باللون الازرق وحواليها البوردر او الاطار برتقالي فده السلكتد سلايس بقيه السلايسز هي سلايسز مش مهمه هروح نفسي دايما لطريقه الحفظ بتاعتي واقول له سيف فور ويب اند ديفايسز قبل ما اعمل حفظ عايزك تلاحظ ان انا عندي خلفية شفافة وعشان كده انت شايف في الفوتوشوب ده تمثيل الخلفية الشفافة اللي هو المربعات الرصاصي في ابيض ف 
فانا هعمل انا عامل حسابي ان الخلفيه بتاعه الزرار تكون شفافه علشان اعرف اركبه على اي باك جراوند هعمل سيف فور ويب اند ديفايسز هعمل مثلا زوم اوت اوكي اتاكد ان انا تمام بالاداه الصغيره اللي فوق الزوم اقدر اختار السلايس بتاعتي لكن هي اوريدي بالفعل تم اختيارها هعمل حفظ وهختار من تحت مش all slices وهختار selected slice selected slice يعني الاحفظ فقط السلايسز المختار بعد كده هعمل save وبالتالي تم الحفظ هروح على الفولدر بتاعي دلوقتي او المكان اللي تم الحفظ فيه علشان اشوف ايه اللي حصل عندي هنا ايفون كورس لسن سبعة اوكي عندي فولدر جرافيكس اوكي اما عملت سيف فور ايمج ديفايسز اول ما بتعمل سلايسز دايما بيعمل لك فولدر فيه السلايسز اللي ظهرت وبيسميه ايمجز اوكي هختار افتح الفولدر هلاقي فيه صورة واحدة اللي هي صورة الزرار بتاعي وهو مسميها باسم الملف اندرسكور رقم السلايس هغير انا التسمية دي هدوس مجرد انتر وهسميه مثلا بطن اندرسكور لا من غير اندرسكور كفاية بطن وبعد كده اد تو اكس اوكي اعمل انتر طبعا انا حطيت اد تو اكس علشان دي ال 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 الحجم بتاع الايفون الجديد اللي هو ايفون 4 ايفون 4 اس اوكي هطلع فوق يعني اوكي دلوقتي انا عندي الباك جراوند اهي اد تو اكس بس عندي منها نسخة واحدة للايفون الجديد فهجيبها في نفس الفولدر علشان احجمهم مع بعض دلوقتي الفولدر ده عندي العناصر بتاعت التصميم عندي الباك جراوند 640 بكسل وعندي الزرار حوالي 295 بكسل في أداة جميلة أنا بستخدمها برنامج اسمه ريسايز إت برنامج مجاني كل اللي أنا بعمله إن أنا بشد بعلم الفايلز بتاعتي اللي أنا عايز أعمل منها حجم تاني وأشدها لريسايز إت يقوم يفتح البرنامج ويطلع لي الخيارات بتاعته بيقول لي عايز أنا هسمي هنا مثلا السيتنجز أيفون أولد هقول له هاي كواليتي عايز خمسين في المية يعني نص الحجم وهختار بي ان جي هقول له ريسايز هيعمل لي فولدر اسمه ايفون اولد في نفس الملفات دي لكن حجم النصف تمام فانا دلوقتي لما اعمل اب هلاقي الحجم الكبير ولما اخش الفولدر هلاقي الحجم الصغير فاضل خطوة واحدة بس ان انا اعمل تغيير اسم ملفات الحجم الصغير هشيل دول هشيل الثلاث علامات اوكي كده انا جاهز وعندي ال ال الملفين بتوع الايفون القديم اوكي هعمل كوبي للملفين دول واحطهم في نفس المكان عشان يبقى سهل ان انا بيست ايتمز كده انا عندي الاربع ملفات اثنين بتوع التصميم الايفون القديم الجديد عفوا بحجم كبير واثنين بتوع الايفون القديم اوكي أه هوقف الملف هنا الدرس في المرحله دي وحدا في الجزء الثاني من الدرس ازاي ان انا اخد العناصر دي واضيفها للتطبيق بتاعي أه شكرا واشوفكم في الدرس القادم ان شاء الله